ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ കേർവ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ കേർവ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ബാക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് കോഡ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് കോഡ് ബാക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സിമ്പിൾ സർക്കുലാർ ആർക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവും ഇവിടെ കൂടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഈ ടാൻജൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിളാണെന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ടാൻജൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ടാൻജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ കേർവ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് കിട്ടും ബാക്ക്വേഡ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ബാക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കേർവ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ആർക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിയായി ഹാവിങ് ദിയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കേർവ് ഈസ് നോൺ എസ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കേർവുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ആർക്കുണ്ട് രണ്ട് ആർക്കും സെയിം റേഡിയസ് ആണോ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് ആണ് ഹാവിങ് ദിയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പം രണ്ട് ആർക്കുണ്ട് രണ്ട് ആർക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ സൈഡാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആർക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താണ് ആ സൈഡായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കെർവിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു റിവേഴ്സ് കേർവാണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസും സെൻറ്റേഴ്സ് ആൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഉള്ള ഒരു കെർവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് കെർ അപ്പം ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേവ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് കോഡ് നമ്മൾ എൽ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് എൽ എൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ടു ആർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ നമ്മൾ ടാൻജൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പഠിച്ചു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് ടു ആർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ വേർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കെർവ് ഫൈവ് ഇസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോഡ് അതായത് ടി വൺ ടി ടു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻ്റ് പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന കോഡാണ് എൽ ആ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ആർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തി ഓഡലൈറ്റ് മെതേഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എ കേർവ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു തി ഓഡലൈറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ തി ഓഡലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്ത് കേർവിലെ പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും സെയിം ആംഗിളിൽ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും സെയിം ആംഗിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് കണ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ടു തി ഓഡലൈറ്റ് മെതേഡ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തി ഓഡലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് തി ഓഡലൈറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ
അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ആർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ടു ആർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇല്ല അപ്പം ഇതിനെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ടു ആർ സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി വേർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഗിവൺ ഡെൽറ്റ ഇസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് കോഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ ഇത് കോസ് അല്ല സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത്രയും ഇല്ല ഇത്രയും ഇല്ല ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ ലോങ് കോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കേർവ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ എ ലോങ് കോഡ് ലോങ് കോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കേർവ് ഇതിൽ ലോങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കേർവ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് കോഡ് ഒരു സിമ്പിൾ കെർവിൻ്റെ ലോങ് കോഡ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സെപ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെർവിന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസും ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ ലോങ് കോഡ് ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ സെൻട്രലിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് എന്ന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇതിൽ ലോങ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തൂടെ തരും തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അത് മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി സോ ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ കോഡ് ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്റർ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കെർവ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതായത് ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ ലോങ് കോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കെർവ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് എന്ത് വരും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ വരും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് നമ്മൾ എലമെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കെർവ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കെർവിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണ് ഇത് റേഡിയസ് ആർ ആണ് ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കെർവ് എൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എൽ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ എന്താ റേഡിയൻസി എന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇതെന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കെർവ് സ്മോൾ എൽ അല്ലേ പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കെർവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കെർവ് സ്മോൾ എൽ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെഗ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് കെർവീസ് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് കെർവിൻ്റെ പെഗ് ഇൻറ്റർവൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പെഗ് ഇൻറ്റർവൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെഗ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ എ ഫ്ലാറ്റ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് വെൻ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കെർവ് വെൻ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കെർവ് ഡി ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ കെർവ് D is the degree of the curve and length of the code is 30 meter. Then the relation between R and D is. So, what do we have to do? One curve is the radius
ഇവിടെ വൺ സെവൻ വൺ നയനിന് പകരം വൺ സെവൻ ടു സീറോ ബൈ ഡി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഏത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ സെവൻ ടു സീറോ ബൈ ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കെർവും ഡി ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ കെർവും ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ വൺ നയൻ ബൈ ഡി വേർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ കെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് കോഡ് ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി മീറ്റർ സെപ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ ടു സീറോ ബൈ ഡി എന്ന് കിട്ടും സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ താങ്ക് യു